ఫ్రైడే అంటేనే మనందరికీ చాలా హుషారు కదండి ఎందుకంటే నో కాంప్రమైజ్ ఏది కావాలంటే అది తినొచ్చు ఎంత కావాలంటే అంత తినొచ్చు మరి తినాలంటే ముందు చేసుకోవాలి కదా అయితే అందుకని నేను బౌల్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఫ్రైడ్ గోల్డెన్ బేబీ కార్న్స్ అని పేరు కొంచెం పెద్దగా ఉంది కానీ ప్రాసెస్ మటికి చాలా చిన్నదండి చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు వీటికి మనకు కావాల్సింది కార్న్ఫ్లవర్ అలాగే ఒక గుడ్డు మైదా పిండి సన్నగా తరిగిపెట్టుకున్న వెల్లుల్లి నిమ్మరసం బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ దీంతో పాటు చాట్ మసాలా కొంచెమే కొంచెం చక్కెర మీరు గమనించారా ఇందులో నేను కారం వేయట్లేదు పచ్చిమిర్చి వేయట్లేదు ఏం వేయట్లేదు చాలా మైల్డ్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయండి గోల్డెన్ ఫ్రైడ్ బేబీ కార్న్ ఏం వేయకుండా ఎలా టేస్టీగా ఉంటాయి కొంచెమన్నా కారం ఉండాలి కదా అనుకుంటున్నారా అవేం వేయకుండానే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి నేను చూపిస్తాను మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి ముందుగా మనం చేయాల్సింది సన్నగా తరిగిపెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ఒక బౌల్లో వేసుకొని దాంతో పాటు కొంచెమే కొంచెం చక్కెర మరి ఎక్కువ కాదు లైట్గా ఇంట్లో మామూలు షుగర్ ఉంటే మామూలు షుగర్ అయినా సరే నేనైతే క్యాస్టల్ షుగర్ వేశాను ఇంట్లో ఏ ఏ చక్కెర ఉన్నా సరే అది వేసుకోండి దాంతోపాటు కొంచెం తెల్ల మిరియాల పొడి మనం కారం ఏమీ వేయట్లేదు కాబట్టి కొంచెం మిరియాల పొడి ఎక్కువగానే వేస్తున్నాం మీ దగ్గర నల్ల మిరియాలు ఉంటే నల్ల మిరియాల పొడి అయినా కూడా ఏం పర్లేదు ఇందులో కొంచెం సోడా బేకింగ్ పౌడర్ సోడా ఎంత వేస్తున్నామో బేకింగ్ పౌడర్ కూడా అంతే వేయండి ఎక్కువ కాదు కొంచెం చిటికడు అలాగే నిమ్మరసం మనం బేకింగ్ పౌడర్ సోడా రెండు వేసాం కదా నిమ్మరసం వేయగానే అలా నురగలు వచ్చాయి మీరేం టెన్షన్ పడకండి సో వీటన్నిటినీ ఒక్కసారి ఇలా కలిపేద్దాం అన్ని బాగా కలిసిన తర్వాత ఇందులో మనం ఒక గుడ్డు ఒక గుడ్డు కూడా వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా బాగా కలపాలి నేను ఆల్రెడీ పొయ్యి మీద బాండీలో నూనె వేసుకుని వేడి పెట్టుకున్నానండి ఎందుకంటే వేడైపోతే తొందరగా మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కదా అందుకే ముందుగానే పొయ్యి మీద నూనె పెట్టేశాను ఇదంతా బాగా మంచిగా కలిసింది కదా కలిసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ కార్న్ఫ్లవర్ ఎంత వేసామో మైదా పిండి కూడా అంతే వేసుకోవాలండి వేసిన తర్వాత ఒకసారి ఫస్ట్ కలుపుదాం కలిపిన తర్వాత మీకు కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తే ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవచ్చు అండి ఇది మళ్ళీ పల్చగా అవ్వడానికి గుడ్డే వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కొంచెం నీళ్లు కూడా మనం బజ్జీలు చేస్తాం కదా ఆ పిండి ఎలా ఉంటుందో ఈ పిండిని కూడా మనం అచ్చంగా అలాగే కలుపుకోవాలి ఇంకా కొంచెం పిండి వేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పిండి మొత్తం ఉండలు లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం ఇలా మొత్తం ఉండలు లేకుండా మంచిగా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇలా కరెక్ట్గా మనం బజ్జీ పిండి ఎలా చేసుకుంటామో అలా ఉంటే సరిపోతుంది పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి మన బేబీ కార్న్ని కూడా మనం రెడీ చేసుకోవాలి కదా ఇలా ఉండే బేబీ కార్న్ని నేను తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాను వీటిని చాక్ తీసుకొని జనరల్గా మనం బేబీ కార్న్తో ఏ ఐటెం చేసినా కూడా ఇలా మూడు నాలుగు ముక్కలు కట్ చేస్తాం కదా అయితే దీన్ని నేను రెండే రెండు ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను ఇంతే ఇలా రెండే రెండు ముక్కలుగా కట్ చేస్తున్నాను ఇలా అన్నీ కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి బేబీ కార్న్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి వీటిని ఇలాగే డైరెక్ట్గా నేను పిండిలో ముంచి నూనెలో వేయకుండా నేను వుడెన్ స్టిక్స్ తీసుకున్నానండి చిన్న స్టిక్స్ వీటిని ఇలా గుచ్చుతున్నా ఇలా గుచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా అన్నీ ఒక్కసారి గుచ్చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ బేబీ కార్న్ రెడీగా ఉన్నాయి అలాగే పిండి కూడా రెడీగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ అన్నీ రెడీగా పెట్టేసుకున్నాం కదా అస్సలు ఒక్క ఉండ కూడా లేకుండా చక్కగా పిండి కూడా కడిపేసుకున్నాం మధ్య మధ్యలో కనిపిస్తున్నాయి అవి మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి అండి ఉండలు అయితే అసలు ఎక్కడా లేవు సో ఇప్పుడు 
ఆల్రెడీ ఇలా గుచ్చి పెట్టుకున్నాం కార్న్ని అన్ని వైపులా పిండి చక్కగా అంటుకునేలాగా ఇలా తిప్పితే చక్కగా కోటింగ్ అయిపోతుంది ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసి పెట్టేవి అందరికీ బోర్ కొట్టేసిందండి కాలం మారుతూ ఉంది జనరేషన్ మారుతూ ఉంది చాలా ఫాస్ట్ కల్చర్కి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అలాగే చాలా ఎక్కువ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రుచులన్నీ చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు అలాంటివి మనకి ఓన్లీ రెస్టారెంట్లోనే కాదు ఇంట్లో కూడా చూడండి నేను ఎంత సింపుల్గా మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను అలాగే మీరు చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందైతే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే తినాలేమో ఇలాంటి రుచికరమైన వంటకాలు అన్నీ బయటే దొరుకుతాయి అనుకున్నారేమో కానీ ఇప్పుడు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ఉంది కదా స్వప్న ఉంది కదా నేను మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను మీరు నోట్ చేసేసుకొని ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నూనె అయితే వేడిగా ఉంది ఇలా పిండిలో ముంచి అని ఇలా నూనెలో వేసేద్దాం అయితే నేను పిండి కొంచెం పల్చగానే అంటే మరి చిక్కగా ఎక్కువ కోట్ చేయట్లేదు లైట్గా పైన అలా లైట్ కోటింగ్ ఉంటేనే ఈ బేబీ కార్న్స్కి చాలా బాగుంటుందండి అందుకే లైట్గా కోట్ చేశాను అన్నీ ఇలా ఒకసారి వేసేసుకున్న తర్వాత మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుంటే మన గోల్డెన్ ఫ్రైడ్ బేబీ కార్న్ రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత చక్కగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దీంట్లో టిష్యూ పేపర్ వేద్దాం ఈ పేపర్ నాప్కిన్ వేస్తే నూనె అంతా చక్కగా పట్టేసుకుంది చూడడానికి ఎంత చక్కగా వచ్చాయో ఇలా చేస్తే పిల్లలతో పాటు మనం కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి ఫ్రైడే కదా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వారంలో ఒక్కరోజు చాలా చక్కగా ఇంత బాగున్నాయి కదా చూడ్డానికి తినడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి ఇలా తిన్నా కూడా ఇవి బాగుంటాయి అయితే నేను దీని పక్కన ఒక మంచి సాస్ చేసి చూపిస్తానండి అది పెద్దవాళ్ళే కాదు చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా సాస్ ముంచుకొని తింటారు అదేంటో తెలుసా టమాటో కచప్తో జనరల్గా పిల్లలకి టమాటో కచప్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఎప్పుడు ఒకే టేస్ట్ కాకుండా ఇందులో కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి చాలా చాలా సింపుల్ టమాటో కచప్ తీసుకొని ఇందులో కొద్దిగా చక్కెర ఆల్రెడీ టమాటో కచప్ తీయగానే ఉంటుంది కానీ ఇంకా కొంచెం చక్కెర వేద్దాం ఎందుకంటే నిమ్మరసం వేయబోతున్నాం కాబట్టి కొంచెం చక్కెర చక్కెరతో పాటు కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి చక్కగా కలిపేసుకుందాం అంతే మంచి సాస్ రెడీ అయిపోతుంది ఎప్పుడు టమాటో కచ్చప్తో డైరెక్ట్గా తినేస్తారు కదా అలా కాకుండా ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి నిమ్మరసంతో కలుపుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా సూపర్గా ఉంటుందండి సో ఈ సాస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి మనం పిల్లలకి ఏది చేసినా కూడా చక్కగా ప్లేటింగ్ చేసి ఇస్తాం కదా అందంగా అలంకరించి సో వీటిని కూడా నేను అందంగా అలంకరించేస్తాను నేను ఒక మంచి ప్లేట్ తీసుకున్నానండి చూడండి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చక్కగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా వీటిలో ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో కెచప్తో చేసిన సాస్ ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ గోల్డెన్ బేబీ కార్న్స్ ఇలా కరెక్ట్ షేప్ చూసుకొని పెడితే చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి చూసారా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో చూస్తూ ఉంటేనే తీసుకొని తినేయాలనిపిస్తుంది కదా గోల్డెన్ ఫ్రై బేబీ కార్న్ తయారు చేయు విధానం ఒక బౌల్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి చక్కెర మిరియాల పొడి బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ నిమ్మరసం ఒక గుడ్డు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులో కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ మైదా పిండి ఉప్పు వేసి బజ్జీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి అలాగే బేబీ కార్న్ని రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసి వుడెన్ స్టిక్ గుచ్చుకొని ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో ముంచి వేడి వేడి నూనెలో గోల్డ్ రంగు వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుంటే గోల్డెన్ ఫ్రై బేబీ కార్న్ రెడీ